Uy. Hola gente ¿Qué tal? Eh, vamos a, a informar así rápidamente ¿Vale? Porque ya ha pasado bastante tiempo Y bueno, pues para que quede Aquí en Youtube por lo menos Y es que el evento al final no se va a hacer ¿Por qué no se va a hacer? Pues como hay pocos pros por no decir casi ninguno, sí que hay alguno, ¿vale? Pero ahora os cuento, como no hay pros que hayan comprado la, la Extreme, la Vego de Extreme, pues lo que era el, el evento estaba planeado para gente pro, ¿vale? Pues al final me han dicho que no, que no lo haga. Aquí quieto. Vamos. Pues me han dicho que no lo haga. Y, y entonces no va a haber ruedas gratis, ¿vale? Más mejor a mí, porque he intentado, digo, pues si no hay pros, como no, no había ni chicas interesadas, ¿sabes? De hecho, justo hoy, esta mañana, se me ha escrito la primera chica para competir. Yo he escrito alguna que otra. Por ejemplo, a Natalia se lo dije. Natalia iba a estar dispuesta. Se lo dije a otra chica ruedera de aquí de Madrid y que avisase si podía a más chicas. Pero bueno, el caso es que hoy me ha escrito una y me ha conseguido un comprador, la verdad. O sea, que bien. Pero esa chica venía para participar. Y colegas de este comprador y de esa chica venían a participar y les he dicho que al final no va a haber carrera. De todas maneras voy a intentar hablarlo, lo que es hoy, pero vamos. En principio ya está, ya está decidido con Begode que no se va a hacer el, el evento. Y lo que sí que me ha extrañado es que me han dejado comprarlas a este precio. Yo así como, venga va, vamos a cerrar el pedido. <coughs> Estoy metiendo prisa ya a la gente Y si teníamos que traer 10 Se han apuntado 8 O sea que está muy bien Está muy bien la respuesta ¿Vale? Sobre todo porque estoy baneado de todos los grupos Y no tengo la facilidad de contacto que tendría otra gente Pero bueno Quitando esas nimiedades Ha salido Va a salir, ¿vale? Todavía no está hecho 100%. Yo ya estoy pidiendo el dinero en los grupos, en el grupo. Y esto. A ver, este que se quedaba por ahí. Y ahí estamos. Este es, estas son las novedades. Eh, bueno, tenía que contaros alguna cosilla más también, porque me ha bajado fotos. E historias en el ordenador pues para poneros aquí los vídeos ¿no? eh, mira hoy vamos sin protecciones ahora dentro de poco va a ser ya fresco a ver es que esto es muy raro vale porque estamos ahora mismo yo estaré ahora mismo a unos 23 grados 22 hostia qué buen entrenamiento ahora me paso yo por ahí pero en, yo que sé, a lo mejor en un tiempo empieza a hacer 18 para abajo, ¿sabes? En los próximos seis meses, mejor dicho, porque ya, no sé, se puede mantener esta temperatura o puede que no. El caso, que a lo que voy, dentro de poco vamos a tener que ir con nuestras protecciones encima de la sudadera y estas cosas. Entonces... Ha habido un tío ahí en internet que ha dicho, oye, ¿dónde guardáis vosotros las protecciones? Y me ha hecho gracia porque han salido bastantes, bastantes imágenes distintas, ¿no? Ya había y, y los típicos que decían, yo lo tiro en, en una montaña <ríe> como yo, ¿sabes? Yo llego a mi casa, y hago, me lo quito y lo tiro al típico montón que tenemos todos de ropa ahí en la habitación, pues ahí. Así es como lo guardo yo, a veces sí que lo guardo en un cajón Sobre todo las, las coderas mías 
es lo único que abulta de mi movida. Y, y eso se puede doblar y pones un brazo así y el otro así, ¿sabes? Y, o así prácticamente. Y se encajan y ocupan menos. Luego tengo lo que es la armadura, que la armadura sí que es una movida, porque es gigante. Y eso, o tienes el armario vacío. Espera, ven por aquí. O tienes el armario vacío, macho, o, o no lo metes en el armario. Yo la armadura la solía tener al lado del burruño de ropa, pero ya me la he puesto en el garaje, ¿vale? En el plan al lado de la rueda. Pues si tengo que cogerlo, lo cojo. Porque si no es un coñazo tener que subir, tal. Y, y así es como guardo yo la... Las, las protecciones, sí. De hecho, bueno, luego también tengo un pantalón. Estoy aquí haciendo el tonto. También tengo un pantalón. Bueno, tengo tres pantalones de Lazy Rolling que tienen protecciones aquí, aquí y en la espinilla, ¿no? O sea, o no, no, no. No, no, no. Son las protecciones laterales. Claro, las laterales y las rodillas, sí, las rodilleras. Luego la chaqueta de Lazy Rolling, eso en un cajón o colgado. Si tuviese las protecciones, es difícil doblarlo. A ver, yo es que tengo cajones y tengo como espacios donde puedo poner, por ejemplo, sudaderas. Pues ahí pongo los pantalones, esos con las protecciones puestas. Madre mía, la... La puta megafonía de los colegios. <coughs> pues, pues eso. ¿Cómo guardáis vosotros la ropa? Me ha hecho gracia porque había una foto de, de uno que donde deja la rueda, deja las botas. O sea, y es que parece que hay un tío ahí sentado en el salón, ¿sabes? Tenéis que verlo. Es muy divertido. <coughs> A ver, ¿qué más había? Pues eso, lo típico de yo en esta pocilga, yo yo de esta otra manera. ¿Cómo guardáis vosotros la, las protecciones? Venga A ver ¿qué, qué más cosas os puedo contar Así rápidas Pues se cerrará el pedido Luego empezará lo que es el seguimiento Del pedido ¿no? eh, A poder ser el barco En realidad voy a mirar Antes de hacer, todavía no he hecho el pedido 100% ¿vale? Y me queda hablar con la china a ver si, si lo pido por avión o no. 
<coughs> hubo una persona una vez que me dijo, venga, os lo voy a contar, esto nunca os lo he contado, pues hubo una persona que me dijo, yo te compro 10 ruedas, de golpe, dime el precio, le dije el precio, fueron tres modelos de rueda, le dije el precio de los tres modelos de rueda, eh, como le, le dije que le iba a mirar el envío por avión, lo miramos, y si tú haces un envío por avión, pues se separa lo que es la batería de la rueda, ¿vale? Entonces te envía la batería por un lado y las ruedas por el otro. Y haciendo eso de tres modelos de rueda, varias unidades de cada una, pues el envío por avión, o sea, si yo daba un precio al principio, era como mucho más barato, ¿sabes? Era como que... Era más barato que, o sea, tú cuando te compras solo una rueda, pues tienes el precio estándar, ¿no? Por así decir, dentro de las rebajas. Pero se le suma el envío, ¿vale? Entonces, hay veces, o al principio, tú pedías algo por avión y te podía salir un cojón. Pero con el tiempo ha ido mejorando, ha ido mejorando, y... Y ahora hay veces que sale mejor que te las envíen por avión que por barco o sea, si tú por ejemplo tienes en cuenta lo que va a ser el precio de venta al público final en Europa pues aun trayéndolas para avión te las voy a conseguir más baratas que ese precio, ¿vale? entonces hay veces que te puede compensar traerlo sobre todo si te hacen un pedazo de rebaja en la rueda <risa> ¿sabes? entonces ha habido veces que yo he traído Vamos a decir, por ejemplo, que un envío por barco, pillando una rueda solo, a lo mejor te cuesta entre 200, 300 euros, según qué modelo de rueda. A lo mejor hay alguna que, te, que cobran menos, por ejemplo, 100, 150, algo así. En las pequeñas, pues puede ser el envío. En las grandes, serán como 200, 300 pues hay momentos que no, no te cuesta 200, 300 y sale... Bueno, el caso, si yo te ahorro en una rueda a lo mejor mil pavos, pues a lo mejor dices, coño, pues... El caso que eso de, de ahorrar ruedas, eh, pasta en las ruedas, tampoco va a ser por mucho tiempo, esto ya casi que está terminando. Vale, empezaré a vender las ruedas bien. Me imagino que... Me pondré en contacto con alguna financiera para que os financien, porque todo el mundo aquí, pero ¿puedo a plazos? No, no podéis a plazos, ahora mismo. Pero bueno, haré algo de eso, ¿no? Buscaré maneras, pues para que podáis tener las ruedas baratas y salgamos todos ganando, vamos. Que, que yo tenga la pasta en el momento, ¿no? Y que vosotros tengáis la rueda y vosotros la vais pagando poquito a poco, pero, pero a otro, a mí no. <ríe> al banco, al que sea. Y eso, vea, vamos a, vamos a dar vueltas tontas. Bueno, otra cosa, <ríe> hablando de, la, de dónde estábamos guardando antes las protecciones, tener en cuenta que hay que ir con las protecciones ya de los codos. ¿Vale? Venga tú, vamos. A ver, venga, vamos a ir por aquí. No. Hay que tener ya las protecciones de los codos, sobre todo. A ver, si tú te vas a caer en rueda, si tú te caes en rueda, lo más seguro es que tengas las manos como las tengo yo ahora mismo, desnudas, y hagas... Y te jodas hasta la palma de la mano. Aquí tenéis una foto de gente que se ha dejado las manos. Es, en los grupos de internet al principio siempre eran fotos de las manos heridas, no sé qué. Ya con el tiempo solo lo hacen los novatos. Pero, pero sigue habiendo fotos, cada mes sigue habiendo fotos, fotos, fotos. Eh, a mí en realidad lo que menos me preocupa son las palmas de las manos. Luego sí, lo utilizas casi lo que más del cuerpo, ¿no? Pero a mí me preocupa más los codos, las articulaciones, el, los huesos, el romperme ahí, ¿sabes? Eso sí que me preocupa. 
Entonces yo, teniendo en cuenta que los huesos se rompen, yo no voy a ir a saco. <risa> Incluso sin ir a saco, tú te puedes autoatropellar con la rueda y darte una colleja con, con el pedal en la parte de detrás de la pierna. He visto gente que de esa manera se ha partido un, un hueso. <risa> yo me he dado... Tish, yo me he dado para adelante y para atrás. Y de hecho, yo no sé si es por delante, que pasas el dedo por la espinilla y está doblado, ¿sabes? Está marcada ahí de la hostia que me pegué. Venga, tío, que tardas mucho. No hay coches aquí. Y eso. Eh, se confirma ya que soy dealer auténtico. Dentro de poco cerraré también un pedido que tengo de Kingston, que ya lo tengo hablado con ellos, que se va a cerrar. Estoy esperando a recibir un dinero. Y entonces cuando yo tenga ese dinero, pues ya me compro yo las que falten, hasta las otras 10 que vamos a traer. A ver el perro que se va a quedar ahí. Pues eso, otras 10 que pretendo traer. De hecho, venga, vale, vamos a comentarlo también. Y es que Kingston se está flipando demasiado. Entonces, yo en el último vídeo dije que me iba a ir con los Illuminati, pero los... me fui al barrio Illuminati, pero por otro lado me he ido, es un juego de palabras, ¿no? obviamente, y me refería a que me voy a ir con todos los Illuminati de Madrid, que son las tiendas de monociclos y tal. Es decir, que iba a vender las ruedas al precio a la que las estén vendiendo ellos y a lo mejor un poquito más barato, ¿vale? <coughs> en plan, pero, pero el, que tengo que subir el precio de las ruedas, básicamente, porque si no me, me denuncian. Entonces, a lo que voy. Ahora Kingston dice... Que yo debería estar comprando 30 ruedas. 30 ruedas yo creo que se chutan. ¿Vale? Porque primero... Lo han hecho mal. Si hubiesen sacado primero la, S, la S16, luego la S19 y luego la esta... A lo mejor todavía, todavía estábamos en, en el hype de la S22. Que medio estábamos todavía aquí. Pero tú no vas a, a vender ahora mismo 30 ruedas... A no ser que tengas una red de tiendas, ¿sabes? Eh, me parece una barbaridad. Entonces, dentro de muy poco, yo ya estoy viendo que va a ser necesario pues, comprar en grupo con otros distribuidores, porque es que si no, es imposible. ¿Sabéis, no? En plan... Pues eso, lo que he dicho, comprar a otros distribuidores, españoles todos, en plan comprar a uno y que ese uno pida las 30, como poco. Que al principio eso era medio normal, ¿no? En nuestras primeras conjuntas, como al principio no había ruedas, la que salía era la mejor, ¿no? Entonces era todo el mundo ahí, ¡puf! esa rueda, y esa rueda, y esa rueda, y entonces... Han ido saliendo un montón de ruedas distintas, ¿no? Y ya ni... Y entonces ya hay un mazo de gente como yo que tiene esta rueda. Ha pasado casi un año o, o dos desde que salió. ¿Vale? Y, pff, y está perfecta. <risa> en cierto aspecto, no necesitamos nadie otra rueda, ¿sabes? Ese es el problema que tenemos ahora. Que al principio sí, pero es que ahora ya somos todos tan frikis y tenemos ya la pedazo de rueda que ya ahora sí que da igual, ¿sabes? <coughs> ahora ya es para los sibaritas, los que hagan... Tss, tss, la quiero naranja, la quiero azul, la quiero... Tss, tss. Y eso. <coughs> Entonces, ¿qué estaba diciendo? Que por eso digo yo que los de Kingston se chutan. Que digan que el pedido mínimo sean 30 ruedas. Que es eso, que tú ahora mismo no vas a poner 
60.000 euros para tenerlos ahí para vender en dos años, ¿sabes? O para comerte alguna que otra. Macho, me he cogido esta botella de agua y, es, y tengo un agujero aquí. O sea, es que no me la puedo ni guardar en el bolso. Vamos. Vamos, Bruno. Y por ejemplo con Begode es la hostia. Me hacen la pedazo de oferta y dice, te puedes llevar menos de 10. Y me las puedo llevar. Y eso. Y lo de King sale como, no, 30 y a este precio. Entonces, imagínate que tú no eres de Madrid, tío. Que, que vives en un puto pueblo. Eres... Imagínate que eres el chuch, eres el chuch, estás ahí en, en Colorado, eres el único en tu puto barrio, y dices, no, que compres 60 ruedas, venga, matado, adiós. Ahora, claro, él es americano, a él sí le dan un crédito con la punta al rabo, pero al resto no. <ríe> Qué bueno, hablando del crédito, <ríe> vi de repente un gag del José Mota, ¿no? Mierda, venga, vamos a dar la vuelta entera por aquí para no joder. Pues vi un gag del José Mota, que es buenísimo. Y es que me recuerda un poco a mí, porque al principio, al principio yo intenté ir a pedir un crédito y, y, y si me preguntas, hasta lo he pedido mal, ¿sabes? Porque fue la primera vez que yo fui ahí y, y fue gracioso y... Y lo expuse mal el problema, ¿vale? El caso que me dijeron, no, no, no te vamos a dar ningún crédito. Entonces vi el otro día este gag, que os voy a poner al final del vídeo. Este gag del José Mota. Que decía, es como que va a abrir una ferretería. Y me acordé porque justo se habló el otro día, o en mis últimos vídeos, me dice, pero vas a ser tú el servicio técnico. En plan, me están llamando patoso... Chavales, con la pasta todo se soluciona. Eh, si yo cojo y digo, pues me compro el taller de la hostia y lo hacemos, pues ya está, te lo puedo hacer, ¿vale? Si yo no tengo las cosas, pues a lo mejor sí soy patoso, ¿vale? Y de hecho yo cuando reparaba antes las movidas, ingeniosamente, <risa> ahí era pobre, tío. Pues si tú eres pobre... Bienvenida sea las reparaciones, tal, pero con pasta y te puedes comprar un taller, te puedes... pues adelante, tío. Yo cuando era niño mmm, tenía una mesa aquí de taller de mi padre, pero al final eh, se ha vendido esa mesa. Entonces yo no tengo un taller, taller en condiciones. En fin. Bueno, ¿y, y qué estaba diciendo de, de esto de, del... El gag, es buenísimo el gag este de José Mota. Y es que va a pedir un crédito y se le ríen en la cara, ¿no? Bueno, pues yo eh, estoy haciendo esto sin querer endeudarme, ¿vale, Peña? Porque a mí en realidad sí que me dan pasta, pero en otro lado no me lo da el banco. Ya os lo dije, que me fui a un sitio de emprendedores y ahí en principio sí que me dejaron el dinero. ¿Vale? Para la ferretería de ruedas. El taller de ruedas. Entonces yo lo digo porque hay gente que dice, joder, es que... ¿Cómo no...? Pues tío, pues porque lo quiero hacer bien. No, no quiero ser... Un endeudado sin haber empezado, ¿sabes? Y porque... Así se tienen que hacer las cosas, poquito a poco. Y ganando algo siempre, tío. Si no, nada. Ahora, si yo me viese desvaneado de todos los grupos, 
a lo mejor sí que me pongo a hacer publicidad bien en todos los grupos y a lo mejor sí que traigo yo las 30 ruedas de Kingston, ¿sabes? Pero, pero vamos. <coughs> que está jodido. Pues eso, hemos dado una vuelta larga así al barrio. Ahora sí os voy a dejar el vídeo del José Mota. Y lo dejamos. Un saludo, Peña. Hasta luego. Siéntese, por favor. Muy bien. Gracias, gracias. Y me llamo Selmo Cruz. Estuve la semana pasada hablando con el director de la sucursal para pedir un crédito para abrir una ferretería. Ah, sí, sí. Han venido todos y le están esperando. ¿Qué, qué, ¿Qué ha venido quién? Todos los directores de las sucursales de la región están deseando que les explique para qué quiere el crédito. Bueno, muchas gracias. <risa> Hombre, tampoco hubiera sido necesario, pero, pero, pero ¿qué están todos? Sí, claro. Si ¿Sí me acompaña. Por aquí. ¿Sí o qué? ¿Así no? ¿Qué? Buenas noches a todos. Me llamo Anselmo Cruz y estoy aquí porque he venido a pedirles un crédito para abrir una ferretería. Aunque soy autónomo, les doy mi palabra como garantía de que les voy a devolver todo el dinero. La verdad es que me ha, me ha costado mucho venir hasta aquí porque mi mujer me ha insistido en que si vas a un banco a pedir un crédito, se ríen de ti a la cara. Le he dicho que no, mujer, que no. Tampoco hay que generalizar. Hay banqueros que piensan en el ciudadano. Bueno, y si estoy aquí es porque el gobierno ha dicho que lo peor de la crisis ya ha pasado. Bueno, lo que iba, con un crédito de 50 o 60 mil euros tendría suficiente. Me dan el dinero, ¿verdad? Ay, me ha estado genial. Buenísimo, 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 por ¿Sí? favor. Le van a ofrecer una gira contando esto mismo por todos los bancos de España. Y esos son muchos bolos. Va a ser el telonero de un autónomo que ha pedido un crédito para abrir un videoclub. O sea, lo que pasa es que como yo nunca he pedido un crédito, no sé cómo va esto. Ay, va a tener que salir otra vez. Le están pidiendo un bici. Pues no tengo nada preparado. Pues cuente aquello de cuando nos pidió un crédito para las humedades, que es muy gracioso. Por pues si acaso, repito, que no sé si lo he comentado, y es que no voy a hacer el evento, no se va a hacer el evento porque no hay pros, creo que lo he dicho al principio del vídeo, pero termino de decir, no hago el evento porque se lo he comentado a Begode, en plan, oye, que la gente que está comprando las ruedas no son pros, muchos no quieren competir, había mazo, había al principio la mitad eran de fuera de Madrid, es como pff, imposible, ¿sabes? De hecho, en los últimos días ha ido apuntando gente de Madrid y a lo mejor podría ser posible, pero, pero bueno. Creo que vamos a ser muy pocos y no le hace gracia a Begode. Quiere que sea, pues que esté lleno. Y yo le he dicho a Begode, pero tío, ¿qué me estás contando? Si en España no podemos correr, ¿sabes? Eh... Y luego esa es otra. Si luego todo el que corre se mata, ¿para qué vamos a correr? Para que se destruya tu rueda, tío. Le he dicho, nos ponemos a hacer saltos, me voy a off-road, no sé qué. Dicen, va, da igual. Eh, como que no, ¿sabes? Es como, pues nada, chicos. No vendáis vuestra rueda multiusos para decir que es de carreras y que se crea la policía que es de carreras. Pues no, no es de carreras. El caso, que, que al final pues no se va a hacer, no me van a regalar ninguna rueda, ¿vale? Y, y yo tampoco voy a tener rueda. 
Así que espero, de hecho, que alguno me la preste, aunque sea para hacer un unboxing, y si no, pues ya se verá. Vale. Uy. 